Hi friends, ini kita nama yang kerana kita cut puni macam ni, lining blouse stitch pun ada pakala. Video ke bawah tu kemana di? Enora video ni kita first time pakar dah entah like pun enggak, share pun enggak, komen pun enggak, apabila subscribe pun enggak, bell icon yang klik pun enggak, abang tu baru all orang baru icon yang klik pun enggak, abang tu yang pertama, semua video sura notification orang klik kadekyo, continue sura watch pun lah. Wang video kula pola, ibu abang tu left hand, right hand, dua hand, satu tu macam ni. Anda lawan dah design apa orang ke? Mangga design anda, rendu front side wara mari edtu esite, adu mala lining yang macam attach pania lah. Ibu dua orang parta, nama tan taniya stitch pania edtu esite, apama, segala tin join pania lah. Mereka panna na easy ya erku. Ipa anda kai parta anda, nama join pania lah. Ibu anda nalla pakat na, rendu nalla pakumu. Blouse cloth ada nalla pakumu, lining ada nalla pakumu, setu esite, orang arrange gap put. Orang switch punya lah. Jadi ni saya tu, apamah lining cloth awan deh tiripi, orang perempuan tu yel potot terla. Ibu ni nama adis tu tiripi tu, na, awan deh finishing awan deh, nalla arukum pakar dek. Ini tu mail tu yel pon orang dah awasi yel lah, weh nuna potok lah, pota adu orang switching teri ya ramai irukum, na na pot lah, weh nuna potok lah. Mau pot. Side ini join mani, itu aja lah. Ini mari rendah kaya ini itu aja tuh na, nama uru part mudin jero. Extra wara kuriya, anda blouse cloth telat ini cut mani, itu aja lah. Ini uru kaya itu aja, ini uru ni anda mari, itu aja itu aja lah. Kaya uru part itu tak kira itu mudin je. Ipa back part itu aja lah. Ini rendu me easy, rambo easy tak kira itu. Friend part itu mana kunci value itu, mata rendu memang ramai easy. Ibu man back side itu, anda itu saya cuma mark puni macam itu back side itu lining cloth itu back side ini sebut rendu ini satu pola attach puni allah. Ia ini nama suddi orang tayel potong na rendu cloth sendu orang satu cloth mari no. Ipo pangkila itu pagi dia anda satu madak madaki orang ninja gap pula satu tayel potong mari cerla mari cerita cerla. Ipri macam tu, tak kira tu ke kelantan tu, illa ada bercut la, orang piece kurut tu kuda join mani portal la. Ipa kelantan tu, rendah nala naapriya, adala macam tu, touch tu. Ipa cotton kelantan nala kongja stiffani kyo, punam kelantan niye ide macam tu, illa touch la. Ipa extra wara kelantan niye macam cut pani la. Ipa rendah niye center pagi dia macam tu. Shoulder pagi dia lah, nala correcta wajib, renda madis sila, renda madis sitte, anda side nama mark panir kau lah, anda marking ni wandh, wajib madis sitte orang center part kadekyo, anda center part la dart pergi sila. Ippun nama dart pergi sila, nala correcta shoulder pagi dia kini era baru. Nama shoulder pagi dia kini era dah, anda dart wandh ada, nama lu fitting wandh correcta erku. Orang arrange gap la, nama dart pergi sila. Naya kerana saya orang ini juga extra ada terukon, anda orang ini juga ada terlalu, saya mau beri cerita cerita. Ini pun back pagi dia orang bela mungkin jadi, apabila next front pagi dia ada terucuk. Ini dalam anda, saya mau mark panen, dart mark panen lah. Rend front orang center ada terlalu, dalam itu orang rende muka lain juga front dart. Arm hold dart tu, anda ini dalam rende dart team potong orang arm hold dart tu, mana ada lain. Ipa dart mark panite, ada bandu orang needle mark potetona left right rendu me, orang ini ada lebar sama ini ruko, rendu orang orang ini ada bela ruko sama ini ruko. Mayer kan awe mark pan bodo one tray inch dah, itu rendu, the center dart ke, anda one tray inch le naas potok eh, pelat itu naas potat je, ipa left right rendu me orang ini sama ini baru. Ipa cloth terdetet, adz back part attach panna mari, front part lagi, ini line ini cloth, nama first time attach panni allah. Left to right itu iste. Ipa ini sutti tayel pote, cloth amande, rendiyo setel lah, join panni allah.
இப்போ டாட் பிடிச்சிடலாம் இது காலிஞ்ச அளவுக்கு டாட் பிடிக்கணும் ஃப்ரெண்டு டாட்டு அப்புறம் சென்டர் டாட்டு வந்து பெரிய டாட்டு இது வந்து ஒன்றரை இன்ச்சில் மூணு இன்ச் அளவுக்கு ஹைட்டில் ஷார்ப்பாக வந்து முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சிடணும் இது ரெண்டு தென் தையல் போடணும் ஆம்ஹோல்லையும் ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ டாட் பிடிச்சாச்சு இதே மாதிரி இது ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடும் அதே மாதிரி டாட் பிடிச்சிடலாம் இப்போ நான் ரெண்டும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் இனி பட்டி பீஸு ஜாயின் பண்ணணும் பட்டி பீஸோட ராங் சைடு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரைட் சைடு பட்டி தைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ப்ளவுஸ் கிளாத்தோட பீஸை மேலே வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே லைனிங் பீஸில் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு பீஸ் வச்சு நாலு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு பீஸ் சின்னதாக இருக்கும் ஒன்று பெருசாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு பீஸும் எடுத்துக்கலாம் சின்ன பீஸை வந்து இந்த பட்டி பீஸுக்கு மேலே வச்சிடலாம் பெரிய பீஸை வந்து பின்னாடி நம்ம ஃப்ரெண்டு தைச்சதில் பின்னாடி வச்சு அந்த முக்கோண ஷேப் வர மாதிரி வச்சுட்டு ஃபுல்லாக நாலு துணியுமே சேர்த்த மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்படி ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த டாட் பகுதி வரும்போது அந்த டாட்டை வந்து மடித்து விட்டுறணும் மடித்து விட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அது இழுக்காது ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த டாட்டை டாட் பகுதி இப்போ ஒரு காலிஞ்சுக்கு ஒரு ப பாயிண்ட்டு கூட வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு லைனிங் கிளாத்தையும் நல்லா நீட்டாக இழுத்து விட்டு அது மேலே ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் பேக் சைடு தையல் எதுவுமே தெரியாது துணியோட பிசுர் எதுவுமே தெரியாமல் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பேக் பீஸோட அளவு வச்சு சைடு ஜாயிண்ட் எவ்வளோ வேணுங்கிறத மார்க் பண்ணிடலாம் இது வந்து பிகினர்ஸுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அளவெடுத்து ரெண்டு ஒரே மாதிரி வரலன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு கஷ்டம் இது கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை வராது ஃப்ரெண்டு வந்து ஏழரை இன்ச்சு ஹைட்டு வச்சுருந்தது இது ரெண்டையுமே ஜாயின் பண்ணி இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மடித்து தைச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஒரு மூ ரெண்டு மடிப்பு மடித்து நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டோன்னா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் அது மேலே தையல் போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிசருமே இருக்காது ப்ளவுஸில் நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்னோட ரைட் சைடும் முடிஞ்சுது லெஃப்ட் சைடும் அதே மாதிரி நான் ஜாயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஐவுக்கும் கொக்கி பட்டியும் தைச்சிடலாம் இந்த ப்ளவுஸில் வந்து லெஃப்ட் சைடு தான் கொக்கி பட்டி தைச்சிருக்காங்க அதனால் இதுலேயும் கொக்கி பட்டி லெஃப்ட் சைடு தைச்சிடலாம் இது ஒன்றரை இன்ச் அளவு வரக்கூடிய லைனிங் துணி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ரைட் சைடில் வச்சு தைக்கலாம் மேலே அழுத்தமாக ஒரு தையல் போட்டுலாம் இப்போ இதை ராங் சைடில் திருப்பி மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ தைச்சாச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடியதையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஐ ஐ கொக்கி பட்டி வச்சாச்சு இப்போ ரைட் சைடில் ஐயூக்கு பட்டி வைக்க போகிறோம் இதுக்கு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு நார்மல் கிளாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அது ஒன் சைடு கொஞ்சம் மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு கீழே தள்ளி தான் வச்சுருக்கேன் லைனிங் கிளாத்தை ஏன்னா அந்த சைடு மடிக்க போகிறோம் இதை ராங் சைடில் வச்சு தைக்கணும் நம்ம கொக்கி பட்டிக்கு வந்து ரைட் சைடில் வச்சு தைச்சோம் இது வந்து ராங் சைடில் வச்சு தைச்சிட்டு ரைட் சைடு திருப்பி தைக்கணும் கீழே ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி மடித்து தைச்சிட்டோன்னா நல்லா நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஏற்கனவே தைச்சு மடித்து தைச்சா அந்த லைன்லேயே 
கீழே எடுக்க தச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்டிச்சு தெரியாத அளவுக்கு உள்ளே தள்ளிட்டு மேலே ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்ட்ராஸ் இருக்கிறத கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு இடம் விட்டு த ஒரு தையல் கூட போட்டலாம் இதில் தான் நம்ம ஐயுக்கு பட்டி தைக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு பார்க்கலாம் கொக்கி ஐயோவுக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த பகுதி வந்து மேலே மேலே வச்சு பார்த்துட்டோம்னா கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு கேப் வரும் அந்த கேப்பை வந்து நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதனால் வந்து ப்ளவுஸில் அளவில் எந்த சேஞ்சஸும் வராது கரெக்டாக இருக்கும் இது இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பேக் பார்ட்டை வச்சு ஜா ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டும் தனித்தனியாக முடித்து வச்சுட்டோன்னா சேர்த்துட்டோன்னா சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் இந்த ப்ளவுஸ் தைக்கிறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் போக போக நல்லா ஃபினிஷிங் வந்துடும் இப்போ வந்து நெக்கு வந்து பைப்பிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றே கால் இன்ச் அளவுக்கு கிராஸ் பீஸு இதை வந்து நம்ம மடித்து தைச்சிட்டு மிச்ச வரது வந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மடித்து தைக்கும்போது பிசுறு இல்லாமல் நல்ல நீட்டாக இருக்கும் உள்ளே நிறைய துணியும் வராது கிராஸ் பிரைஸில் கிராஸ் அதான் லைன் கட் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கிராஸும் இன்னொரு கிராஸையும் க வச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட் பீஸாக கிடைக்கும் பண்ணுற பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிராஸ் ரெண்டையும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா பீஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் பீஸ் ஆகணும் எடுத்தப்புறம் ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மடித்து ஒரு சைடு தைச்சிடலாம் நமக்கு வந்து ரெடி பீஸ் வந்து முக்கால் இன்ச்சுக்கு கிடைக்கணும் முக்கால் இன்ச்சு வந்தால் தான் நம்ம இது ம பைப்பிங் பண்ணும்போது நல்ல நீட்டாக இருக்கும் அதுவும் ஸ்ட்ரைட் கிராஸாக எடுக்கணும் கரெக்டாக கிராஸாக இருக்கணும் கிராஸில் கூட கொஞ்சம் வளைவாக இருந்ததுன்னா சுரு ஒரு மாதிரி சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி இருக்கும் ஷோ இந்த பைப்பிங் பண்ணும்போது அதனால் கரெக்டாக கிராஸ் பீஸ் எடுக்கணும் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸ் தைச்சதை வந்து ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு கேப் விட்டு ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணும்போது ப்ளவுஸ் கிராத்தையும் இழுக்கக்கூடாது அந்த கிராஸ் பீஸையும் இழுக்கக்கூடாது கிராஸ் பீஸ் வந்து நம்ம லைட்டாக இழுத்தாலே நம்ம இழுத்துக்கிட்டு இருக்கும் வரும் அதனால் ரொம்ப இழுக்காமல் ஃப்ரீயாக விட்டு தைக்கணும் ஃப்ரீயாக வந்து ஸ்மூத்தாக அந்த ரெண்டு துணியுமே இழுக்கக்கூடாது ரெண்டு துணியும் அப்படியே தான் இருக்கணும் நம்ம சும்மா அப்படியே லைட்டாக விட்டு கொடுத்தாலே போதும் நல்ல நீட்டாக ஃபினிஷாக வரும் நம்ம இழுத்துட்டோன்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக வராது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஃபிஷ் பைப்பிங் பண்ணுறது கரெக்டாக வராது ஏன் வரமாட்டேங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு நல்ல உருட்டியாக வரும் அழகாகவும் வரும் ஸ்மூத்தாக விட்டு கொடுத்தா போதும் நீங்கள் அந்த துணியை இழுக்கக்கூடாது கிளாத்தையும் ப்ளவுஸ் கிளாத்தையும் இழுக்கக்கூடாது பைப் பைப்பிங் பண்ணுற அந்த கிராஸ் பீஸையும் இழுக்கக்கூடாது ரெண்டையுமே ஒரே அளவில் ஸ்மூத்தாக விட்டு கொடுத்தோன்னா நம்ம நீட்டாக வரும் ஃபினிஷிங்கு இப்போ பாருங்கள் நான் எப்படி தைக்கிறேன்னு அழகாக அந்த ஒரு க கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக அந்த ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு தான் பைப்பிங் இருக்கும் சின்னதாக தான் இருக்கும் பைப்பிங்கில் படாத வழிக்கு தைக்கணும் பைப்பிங் பக்கத்துலேயே அந்த நீடில் வந்து வர மாதிரி வச்சுட்டு தைச்சோன்னா நமக்கு தையில் தனியாக தெரியாது பைப்பிங்லேயும் விழாது அழகாக அந்த ஓரத்துலேயே அப்படியே தைச்சிட்டு வந்துட்டோன்னா ஃபினிஷிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்ம முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு துணி எடுத்தால் தான் உள்ளன வந்து நிறைய துணி நிற்கிற மாதிரி இருக்காது அழகாக அந்த கிளாத்து வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அந்த பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நிறைய இருந்தோன்னா அது நம்ம போடும்போது ஒரு 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 சில டைமில் வந்து நம்ம நேக்கு பகுதியில் வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து வெளியில் வராது 
இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு வைப்பிங் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த பாருங்கள் நெக்கில் எந்த சுருக்கமும் எதுவும் இல்லை இப்போ முடிச்சாச்சு சைடில் உள்ளே பாருங்கள் கொஞ்சமாக தான் துணி இருக்குது எந்த இடத்துலையுமே சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லா நீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம கை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்கு அந்த லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஹேண்டு எடுத்து வச்சிட்றேன் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை அதோட ரைட் சைடு எடுத்துருக்கேன் இந்த ரைட் சைடில் ஷோல்ட்ரு பகுதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஷோல்ட்ரு சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆம் ஹோலில் வந்து முடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தைச்சோடனே நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஜாயின் ஆகும் நம்ம ஒன் சைட்லேருந்து தைச்சிட்டு வந்தோன்னே எங் கை ஒரு வேலை பத்தாமல் போயிடலாம் அதனால் இந்த மாதிரி ச சென்டர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி தைச்சோன்னா கரெக்டாக ஜாயின் ஆகும் அந்த ஆம் ஹோல் டாட் பிடிச்சிருக்க இடத்துல வந்து கொஞ்சம் சுரு சுருக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அந்த வந்து நம்ம நீட்டாக எடுத்து விட்டு தைச்சிட்டோன்னா க்ளீனாக தைச்சிடலாம் இப்போ தைச்சாச்சு இப்போ நம்ம சைடு ஜாயிண்ட்டு கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சைடு ஜாயிண்ட்டுக்கு கையும் ஹிப் சைடும் எடுத்து வச்சு பார்த்தோம்னா இப்போ ஜாயின் வந்து கரெக்டாக அந்த ப்ளஸ் மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம அந்த காலிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் நம்ம கூடுதலாக கட் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஏன்னா ஆம் ஹோலில் பிடிச்சிருக்க அந்த டாட் வந்து கொஞ்சம் இழுக்கும் இழுக்கும்போது கீழே இறங்கும் அது வந்து இந்த காலிஞ்ச வந்து கரெக்டாக பண்ணியாச்சு இது இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் ஆம் கை ஜாயின் பண்ணுறது இடத்துல ரெண்டு தையல் போட்டுட்டோன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் தையல் இது மாதிரி ரெண்டு கையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ சைடு ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம பேக் சைடில் வந்து தச்சது போக ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு சிங் அலன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அதை மார்க் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஏழரை இன்ச்சு வரும் ஏழரை இன்ச்சும் எட்டரை இன்ச்சும் அதுவும் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த ஆயுக்கு பட்டியல் பக்கத்தில் வந்து எட்டரை இன்ச்சு வருது அதையும் மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ ஜாயின் பண்ணிடலாம் சைடு ஜாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டிச்சிங் வந்து ப்ளஸ் மாதிரி வர மாதிரி அந்த ஆம் ஹோல் சைடில் வந்து நல்லா நீட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஆம் ஹோலில் தச்சிருக்க துணியை வந்து கை பக்கமாக திருப்பி விட்டு தைச்சிடலாம் நான் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வளைவாக மார்க் பண்ணேன் ஒரு முக்கால் இன்ச்சு ஏழு தான் வந்தது ஆம் ஹோலில் அந்த ஏழை முக்காலுக்காக ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வளைவாக போட்டு அந்த வளைவோடு தைச்சிடலாம் ஒரு மூணு இல்லை நாலு தையல் கொடுத்துக்கலாம் காலிஞ்சு கேப்பில் எக்ஸ்ட்ரா தையல் தைச்சிடலாம் எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடியது அன்னிவனாக இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இது வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு தான் தைச்சிருக்கோம் அந்த அளவு ப்ளவுஸை வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஷோல்டர்லேருந்து கை வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ஹிப் ஜாயிண்ட்டு அந்த சென்டர் பீஸு எல்லாமே கரெக்டாக வந்திருக்கு ரெண்டு சைடும் நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்கு அந்த அளவு அதுமாரி ஆம்ஹோல் சைடு 
இந்த ஆம் ஹோல் சைடு ரெண்டு ஆம் ஹோல் சைடையும் நம்ம வச்சு பார்த்தா அதுவும் கரெக்டாக வந்திருக்கு நெக்கும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க அளவு ஜாக்கெட்டை வச்சே நம்ம தச்சிட்டோம் இந்த க இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது மேல் கொண்டு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்